தேவனோடு கூட இன்றைக்கு ஞானமும் தீர்மானமும் என்ற தலைப்பில் தெய்வ வார்த்தை நான் பேச விரும்புகிறேன் ஞானமும் தீர்மானமும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம் ஆஸ்திரேலியா போன வாரம் நம்மோடு கூட பேசின பொழுது அவர் சொன்னார் பலர் நீதிமொழிகளை ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்கின்றார் முப்பத்தோரு அதிகாரம் இருக்கின்ற இந்த புஸ்தகம் பலருடைய பழக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் ஒரு அதிகாரத்தை வாசித்து அவர்கள் தெய்வ வார்த்தையிலிருந்து வெளியேற பெற்ற சத்தியங்களை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள் உங்களையும் இந்த காலில் நான் உற்சாகப்படுத்துகின்றேன் நாம் இந்த அருமையான புஸ்தகத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் இந்த புஸ்தகத்தை ஒரு முறையில் பல முறைகள் திரும்ப 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 படிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் என்று நான் சொல்வேன் தேவ வார்த்தையின் ஒரு விலையேற பெற்ற விசேஷம் என்னென்னா எவ்வளோ முறை மீண்டும் மீண்டும் வேதத்தை வாசித்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் பரிசுத்தாவியான நம்ம வாசிக்கும் பொழுது புதிய புதிய சக்தியங்களையும் புதிய புதிய அற்புத காரியங்களையும் தேவன் வெளிப்படுத்துகின்றான் பல நேரங்களில் நான் தேவ வார்த்தையை வாசிக்கும் போது நான் யோசிச்சு பாடாதா இதை நான் முன்னாடி நான் பார்த்ததே இல்லையே இது எனக்கு முன்னாடி தோணவே இல்லையே என்று நான் யோசிப்பேன் ஏன்னா பர்சுத்தாவியானவர் தேவ வார்த்தை நமக்கு தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த காலையில் ஞானமும் தீர்மானமும் என்று நீதிமொழியின் புஸ்தகத்திலிருந்து நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்த பொழுது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம்னா பரீட்சை நாட்கள் பரீட்சை வரும்பொழுது எனக்கு என்றைக்கும் பிடிக்காது பரீட்சை முடிஞ்ச பிறகும் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எனக்கு பிடிக்காது அதனால் பரீட்சன் வர வரும்பொழுது அதுவும் முக்கியமாக அந்த பரீட்சை நாளில் அந்த எக்ஸாம் பேப்பர் வரும்பொழுது எனக்கு அந்த எக்ஸாம் பேப்பரில் ஒரு காரியம் மாத்திரம்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அந்த எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரில் பல பகுதிகள் இருக்கும் ஒரு பகுதி என்னென்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்னு வரும் சரியான பதிலை தெரிந்து கொள் என்று வரும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்குள்ளே நான் சொல்லிப்பேன் பதில் அங்கே தான் இருக்கு மூன்று மூன்று தெரிந்து கொள்ள தருவாங்க ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் என்னங்க ஏபிசின்னு மூன்று தெரிந்து கொள்வது தருவார்கள் அதனால நான் கணக்கு போட்டு யோசிப்பேன் ஒவ்வொரு தெரிந்து கொள்ள அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு எதா ஒன்று தெரிந்து கொள்ளனா அது முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் வெற்றி இருக்கு ஒவ்வொரு பதிலும் சரியான பதிலாக இருப்பதற்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால குருட்டு வாக்கில் பதில் தெரியுதோ இல்லையோ அந்த கேள்வி பார்த்தேன்னு கண்ணை மூடி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகே இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் என்று நான் தெரிந்து கொள்வேன் அப்புறம் பறித்த ரிசல்ட் வந்த பிறகு தான் தெரியும் அது சரியான ஆன்சர் இல்லை என்று ஆனால் அந்த சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ன்றது வந்து பல நேரத்தில் நான் ரொம்ப விரும்புவேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கூட அநேக நேரத்தில் நாம் இந்த குருட்டு வாக்கில் தீர்மானம் எடுத்துடும் அதை குறித்து அதுவும் முக்கியமான வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தீர்மானங்களை நாம் நிதானித்து அதை கவனத்தோடு கூட ஜபத்தோடு கூட ஞானத்தோடு கூட நாம் அந்த தீர்மானங்களை எடுக்காம குருட்டு வாக்கில் பல நேரங்களில் முக்கியமான தீர்மானங்களை நாம் எடுத்து விடுகின்றோம் எடுத்து விட்ட பின்பதாக தான் அந்த தீர்மானங்களின் விளைவுகளில் இன்றைக்கும் பலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த சில தவறான தீர்மானங்களை எடுத்த நிமித்தம் அவசரத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்த நிமித்தம் ஒரு குருட்டு வாக்கில் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்த நிமித்தம் இன்றைக்கும் பலர் அதனுடைய விளைவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷத்தை தேவன் தந்திருக்கின்றார் ஒவ்வொருவரும் ஞானமுள்ள தீர்மானங்களை அதுவும் முக்கியமான தீர்மானங்களை ஞானத்தோடு கூட எடுக்க தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான உதவியை தேவன் தந்திருக்கின்றான் எவ்வளவு பேர் இந்த காலையில் சொல்லுவீங்க பாஸ்டர் இன்னிலிருந்து நான் எடுக்கிற அத்தனை தீர்மானமும் சரியான தீர்மானமா இருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு மத்தனம் தான் எனக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்களாம் என்னோட கூட இருக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல சத்தம் கேட்குதுங்களா ஒரு ஹலையிலையா சொல்றீங்களா பின்னாடி இருக்கிறவங்க மேல ஓகே எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் வாழ்க்கையில ஞானத்தோடு கூட சிறந்த தீர்மானங்களை எடுக்க தேவன் ஏற்கனவே நமக்கு தேவையான அத்தனை உதவியும் தந்திருக்கின்றார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம் ஏன்னா இதை குறித்து மிக அதிகமான சத்தியங்களை இந்த புஸ்தகத்தில் நாம் கண்டடையலாம் ஸோ முதலாவது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு வசனத்தை வாசித்து 
சில முக்கியமான சத்தியங்களை இந்த புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் இந்த காலையில் நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகின்றேன் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த இரண்டு வசனங்கள் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனங்கள் வாசிக்கிறீங்களா உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார் இதை எல்லாரும் சேர்ந்து மீண்டும் ஒரு முறை வாசித்தா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தத்தை உயர்த்தி வாசிக்கலாமா உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார் இந்த காலையில நீங்க அந்த நீதிமொழி புஸ்தகத்தை திறந்தே வைத்துக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கு பல வசனங்களை நீதிமொழி புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைக்கு நாம் வாசிப்போம் ஏன்னா நான் பேசுவதை காட்டிலும் மிக சுலபமாக மிக தெளிவாக தேவ வார்த்தை நமக்கு ஞானத்தையும் வழி நடத்துதலையும் தேவ வார்த்தை நமக்கு நீதிபணிகள் புஸ்தகத்தில் நமக்கு ஆண்டோர் தருகின்றார் எனக்கு இந்த இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் காணப்படுகின்ற இந்த ஐந்தாவது ஆறாம் வசனத்திற்கு அடுத்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வசனத்தை பல நேரத்தில் நாம் விட்டு விடுகின்றோம் ஆனால் இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏழாம் வசனத்தில் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கத்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது நீ உன்னை குறித்து ரொம்ப அதிகம் யோசித்துறாது நீ ஞானின்னு நினைச்சிடாது நான் எல்லாம் செய்தரலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அது என்றைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனையில தான் முடியும் அதனால ஆண்டு சொல்றாரு என்ன என் மேல சாய்ந்துரு உன்னுடைய வழிகளை என் கரத்துல ஒப்புக்கொடு அப்பொழுது நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில செம்மையான பாதையில நான் உன்னை வழி நடத்துவேன் என்று ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு தருகின்றார் இது ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் தருகின்ற ஒரு வாக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு செம்மையான அற்புத பாதையில் தேவன் உங்களை நடத்த வல்லவரா இருக்கின்றார் பக்கத்தில் உங்களுக்கு கரத்தை கொடுத்து சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று ஒரு செம்மையான சூப்பரான ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார் அது ஆண்டவர் உங்களுக்கு நடத்த மிக அதிக விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கின்றார் முதலாவது நான் என்ன உங்களோடு கூட பேச விரும்புறேன்னா இந்த தேவனுடைய வழி நடத்துதல் இதுதான் நம்ம ஒவ்வொருவரும் வாஞ்சிக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கிற ஒரு ஜபம் ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்கள் மேல உங்களுடைய காரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் நான் தவறா எடுக்க கூடாது எனக்கு ஞானத்தை தாங்க வழிநடத்துல தாங்க என்னத்தை செய்யணும் என்னத்தை செய்யக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஜபிக்கிறேன் இது நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜபிப்பது நல்லது தான் ஆனா அந்த தேவனுடைய வழிநடத்தலன்னு சொல்லி வரும் பொழுது பலருக்கு சில தவறான அபிப்பிராயங்கள் உண்டு தேவனுடைய வழிநடத்தலை குறித்து சில தவறான அபிப்பிராயங்கள் பலருக்கு உண்டு அதை மூன்று முக்கியமான தவறான அபிப்பிராயங்களை நான் உங்களோடு கூட பேசிவிட்டு எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவ ஞானத்தோடு கூட சிறந்த தீர்மானங்களை எடுக்க முடியும் என்று நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் ஸோ முதலாவது ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் தேவனுடைய வழிநடத்தலை குறித்து ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் பலருக்கு இருக்கின்றது என்னன்னா ஆண்டவருடைய வழி வழி நடத்துதலை அறிந்து கொள்வது கடினம் என்று பலர் யோசிக்கிறாங்க என்னங்க ஆண்டோருடைய வழி நடத்துதலை அறிந்து கொள்வது உணர்ந்து கொள்வது கடினம் பாஸ்டர் ஆண்டோடைய சித்தம் என்ன என்று அதை அறி அறிந்து கொள்வது அதை அதை கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப கஷ்டம் என்று பலர் யோசிக்கின்றார்கள் அது ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் என்று நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நாம் தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதை காட்டினோம் தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவது மிக ஆர்வமா இருக்கின்றார் திருப்பி சொல்றேன் நாம் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதை காட்டினோம் ஆண்டவர் தம்முடைய சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதில் மிக அதிக ஆர்வமா இருக்கின்றார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு நோக்கத்தையும் திட்டத்தையும் தேவன் வெளிப்படுத்தும்படியாக மிக அதிக பிரியம் உள்ளவராக இருக்கின்றார் ஆண்டவர் ஏதோ நம்மோடு கூட ஒரு ஒழிஞ்ச விளையாட்டை விளையாடல என்ன வந்து தேட அப்பதான் உனக்கு நான் சொல்லுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லல ஆண்டவர் ஏற்கனவே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான சரியான ஆலோசனைகளை தேவன் நமக்கு தந்து ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கைக்கும் தேவன் ஒரு அற்புத நோக்கத்தையும் திட்டத்தையும் தேவன் வைத்திருக்கின்றார் அந்த தேவனுடைய வழி நடத்துதலை கண்டுபிடிப்பது ஒரு கடினமான காரியம் இல்லைங்க அது சுலபமான ஒரு காரியம் 
பகிரவங்களை தட்டி சொல்லுங்களேன் இது கடினம் இல்லைங்க ரொம்ப சுலபம் ஆண்டோடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது ஆண்டோடைய வழி நடத்துதலை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்வது ரொம்ப ஒரு சுலபமான ஒரு கார் நான் சொல்லுவேன் ஆண்டோருடைய வழி நடத்துதலை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் என்றால் ஆண்டோருடைய வழி நடத்துதலை நாம் உணரணும் என்றால் ஆரம்பிக்க வேண்டிய முதல் இடம் தேவ வார்த்தை தேவ வார்த்தை தான் தேவனுடைய வழி நடத்துதலுக்கு முதல் படி என்று நான் சொல்லுவேன் தேவ வார்த்தையின் அறிவு நமக்குள் இல்லாத பட்சத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தையும் தேவனுடைய வழிநடத்தலையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பலருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டருடைய வழிநடத்துதலை நாம் உணராததற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் திறந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வழிநடத்துதலின் சத்தியத்தை நாம் இன்னும் அறியாமல் இருக்கணும் அவனுடைய வார்த்தையில நூத்தி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாம் வசனம் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லுங்க உங்களுடைய வார்த்தை எனக்கு கால்களுக்கு ஒரு தீபமா இருக்கின்றது என்னுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கின்றது ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லு அப்படின்னா உங்களுடைய வார்த்தை தான் எனக்கு வழிகாட்டி உங்களுடைய வார்த்தை தான் நான் நடக்கின்ற பாதையை வெளிப்படுத்துகின்றது என்று சங்கீதகாரன் சொல்றான் சொல்றான் ஆண்டோடைய உங்களுடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது நான் நடக்கக்கூடிய பாதையை நான் அறிந்து கொள்றேன் உங்களுடைய வார்த்தை நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய தீர்மானங்களுக்கு வெளிச்சம் உண்டாகின்றது என்று அவர் சொல்றான் இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லணும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த தேவ வார்த்தையை வாசிப்பது தான் தேவனுடைய வழி நடத்துதலை அறிந்து கொள்வதன் முதல் படி என்று நான் சொல்லுவேன் இப்ப நீதிமொழிகள்ல நம்ம பல வசனங்களை வாசிக்கிறோம் முதல் வசனம் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்களேன் இது தேவ வார்த்தையை குறித்து பேசுகின்றது ஆறு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க நீ நடக்கும் போது நீ நடக்கும் பொழுது அது உனக்கு வழிகாட்டும் எதுங்க தேவ வார்த்தையை குறித்து பேசுங்க நீ நடக்கும் பொழுது தேவ வார்த்தை உனக்கு என்ன காமிக்கும் மாமா வழி வழியை காட்டும் என்று சொல்லுகின்றது நீ படுக்கும் போது அது உன்னை காப்பாற்றும் இப்படுக்கும் பொழுது கூட தேவ வார்த்தை உன்னை காப்பாற்றும் என்று சொல்லுகின்றது நீ விழிக்கும் போது அது உன்னோடே சம்பாசிக்கும் நீ விழிக்கும் பொழுதும் அது உன்னோடு கூட சம்பாசிக்கும் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் நமக்கு வழியை காமிப்பேன் நீ விழிக்கும் பொழுதும் உன்னோடு கூட நான் பேசுவேன் நீ தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் என்று தேவன் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் என்று தேவன் வாக்களித்திருக்கின்றார் அகில் இன்றைக்கு நான் சொல்றேன் இதுவரைக்கும் நீங்க ஒருவேளை யோசித்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா ஐயோ ஆண்டுடைய வழிநடத்துல நான் இதுவரைக்கும் நான் பெற்றுக்கொள்ளல ஆண்டுடைய வழிநடத்துல நான் புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கடினம் பாஸ் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க நிறுத்துங்க ஏன்னால் ஆண்டோருடைய வழிநடத்துதலை அறிந்து கொள்வதும் பெற்றுக்கொள்வதும் மிக சுலபமான ஒரு செயல் தேவ வார்த்தையை திறந்து அதை படிக்க ஆரம்பித்தீர்கள் என்றாலே தேவனுடைய வழி நடத்தல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அது இயற்கையாகவே தேவன் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் ஒப்பிடுகின்ற புஸ்தகம் அப்படின்னா நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ரெண்டு காரியங்களை எப்பொழுதும் அவர் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பார் எழுதுறவர் நீதியின் பாதையும் துர்மார்க்கருடைய பாதை அப்புறம் ஞானத்தின் பாதையும் மூடனின் பாதையும் சுறுசுறுப்பா இருக்கின்றவனும் சோம்பேறியனாக சோ இத நீங்க முழு புஸ்தகத்தை நீங்க வாசிங்கன்னா இரண்டு காரியங்களை எப்பொழுதும் ஒப்பிட்டு எழுத்தாளர் ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டிற்கு வித்தியாசத்தை கொடுக்கின்றார் இதுல நடந்தீங்கன்னா இது நடக்கும் இதுல நடந்தீங்கன்னா இது நடக்கும் துர்மார்க்கருடைய வழியில நடந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும் ஆனா நீதியின் பாதையில நடந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடக்கும் சோ நான் சொல்லுவேன் தேவனுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய வழி நடத்துதலை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ளணும்னா நீதிமொழியின் புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இரண்டு முக்கிய சத்தியங்கள் உண்டு முதலாவது சத்தியம் நீதிமொழிகள் நாம் பார்க்கக்கூடியது நாம் சரியான திசையில் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்னங்க சரியான திசையில் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோமா நான் சொன்ன மாதிரி இரண்டு திசைகளை குறித்து நீங்க நீதிமொழிகளை பார்ப்பீங்க மரணத்திற்கு ஏதுவான ஒரு திசை ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஒரு திசை நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் இந்த தீர்மானங்களில் ஞானமுள்ள தீர்மானங்கள் நாம் எடுக்கணும் என்றால் 
முதல் நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி நாம் ஜீவனை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோமா மரணத்தை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோமா ஏன்னா நம்முடைய திசையே தவறா இருந்ததுன்னா அதற்கு பிறகு நாம் எடுக்கக்கூடிய எல்லா தீர்மானங்களும் அதை சார்ந்ததா இருக்கின்ற அப்படின்னா நீங்க மரணத்தை நோக்கி கொண்டு போய் கொண்டிருந்தீங்கன்னா அந்த மரணத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்க லெப்ட் எடுத்தாலும் தப்பு ரைட் எடுத்தாலும் தப்பு என் கூட இருக்கிறீங்களா எஸ் தவறான ஒரு வழியில போயிட்டு இருக்கிறீங்க மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல போறக்கு பதிலாக நீங்க சத்தி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா ஊட்டிக்கு போக விரும்புறீங்க சோ சத்தி ரோட்ல நீங்க போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க லெப்ட் எடுத்தாலும் தப்பு ரைட் எடுத்தாலும் தப்பு ஏன் ரெண்டும் உங்களை போய் ஊட்டிக்கு சேர்த்தாது எப்ப உங்க ஊட்டிக்கு போக முடியும் வண்டியை நிறுத்தி ஒரு யூ டேர்ன் எடுக்கணும் யூ டேர்ன் எடுத்துட்டு ஊட்டிக்கு நேரா போனீங்கன்னா தான் லெப்ட் எடுத்தாலும் ரைட் எடுத்தாலும் நீங்க ஊட்டி பக்கம் போவீங்க அநேக நேரத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் இதுதாங்க முதல் காரியம் ஒரு ஞானமுள்ள தீர்மானங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில எடுக்கணும் என்றால் முதல் கேள்வி நீங்கள் ஜீவனை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா மரணத்தை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஜீவன் என்பது நித்திய வாழ்வை குறித்து தேவ வார்த்தை பேசுகின்ற ஜீவன் என்பது கிறிஸ்து ஒருவரே நமக்கு நித்திய ஜீவனை தருகின்றார் உண்மையான ஜீவன் அப்படின்னா கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சத்தியங்களை நாம் கடைபிடித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது அப்பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அழகாக நடத்துவார் லெப்ட் எடுத்தாலும் ஆண்டவர் கரெக்டா நம்மளை மீண்டும் சரியான வழிக்கு நடத்துவார் ரைட் எடுத்தால் ஆண்டு ஒரு பல விதங்களில் அவருடைய நோக்கத்தை அடையும்படியாக தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் ஆனா நம்ம சுத்த தவறான திசையில நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பயணத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டிருந்தோம்னா என்ன என்ன செய்தாலும் அதை மாத்த முடியாது நான் சொல்லுவோம் உங்களுடைய இந்த தவறான திசையில் நாம் பயணம் செய்யும் பொழுது நீங்க எதை குறித்து ஆண்டுடைய சித்தத்தை கேட்டாலும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில சரியா அமையாது முதல் அடிப்படையான காரியம் நாம் ஜீவனை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றோமா எனக்கு உதவி செய்ய பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்களா நீங்க ஜீவனை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றீர்களா மரணத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றீர்களா இதுதாங்க முதல் கேள்வி இரண்டாவது நான் சொல்லுவேன் நீதிமொழிகள் புஸ்தத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஜீவனை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பாதையில நாம் தொடர்ந்து நடக்கணும் வழி தவறாமல் வழி தவறாமல் அந்த பாதையில் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய அந்த தீர்மானம் தேவன் நம்முடைய கருத்தில் தந்திருக்கின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு அந்த ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதல் உண்டு நாம் தேவனுடைய பாதையில் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கின்ற சரியான பாதையில் நாம் நடக்க போகின்றோமா அல்லாவது சாத்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருகின்ற இடையூறுகளை நாம் தடுக்கி விழுந்து நாம் திசை மாற போகின்றோமா நீதிமொழி புஸ்தத்துல ஆற நான்காவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிங்களேன் என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்திற்குள்ளே காத்துக்கொள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம் இதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து நீதிமொழிகள் பேசுகின்றன சொல்றது என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு நீ செவி கொடு என்னுடைய வார்த்தையை உன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக எப்பொழுதும் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நீ செய்யும் பொழுதுதான் நீ அந்த சரியான பாதையில் என்னுடைய சித்தத்தின் படி என்னுடைய வழிநடத்தின்படி நீ நடக்க முடியும் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது வாசிங்களேன் தொடர்ந்து எல்லா காவலோடும் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்தினின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் சான்று சொல்றாரு எல்லா காவலோடு கூட உன்னுடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள் ஏன் அதிலிருந்து ஒரு ஜீவ ஊற்று புறப்படுகின்றது என்று ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள்வது அப்படின்னா என்னத்தை பார்க்கிறோம் என்னத்தை படிக்கிறோம் என்னத்தை கேட்கிறோம் இதெல்லாம் நம்முடைய இருதயத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரியமா இருக்கிறது இதெல்லாம் கொண்டுதான் சாத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவன் செல்வாக்கு கொண்டு நம்முடைய திசையை திருப்பும்படியாக அவன் பிரயாசப்படுகின்றான் நீங்க பார்ப்பதை வைத்து உங்களை எப்படியாவது திசை திருப்பணும் நீங்க கேட்பதை வைத்து உங்களை திசை திருப்ப வைக்கணும் நீங்க படிக்கக்கூடிய காரியங்களை வைத்து உங்களை திசை திசை திருப்ப வைக்கணும் 
எப்படியாவது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு கலப்படத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பாதையிலிருந்து உங்களை திரும்பும்படியாக சாத்தான் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒவ்வொரு நாளும் போராடுகின்றான் அதனாலதான் அவனுடைய வார்த்தை சொல்லி எல்லா காவலோடு கூட எல்லா காவலோடு கூட எல்லா தாப்பாலையும் நீங்க அடைக்கணும் எல்லா விதத்திலும் உங்களுடைய இருதயத்தின் கதவுகளை சரியாக சாத்திருக்கின்றதா என்று நீங்கள் பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் பொழுது தேவ சித்தத்தில் தொடர்ந்து நடக்க தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஒரு ஆமேன் சொல்லலாங்களா படிங்களேன் தொடர்ந்து படிங்களேன் வாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கடவுது உன் கண்ணிமைகள் உனக்கு முன்னே செவையாய் பார்க்க கடவுது உன் கால்நடையை சீர்தூக்கிப்பார் உன் வழிகளெல்லாம் நிலை வரப்பட்டிருப்பதாக வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாதே உன் காலை தீமைக்கு விளக்குவாயாக அமேன் எவ்வளவு காரியங்களை சொல்லுது பாருங்க உதட பத்தி பேசுது நம்முடைய வாயை பத்தி பேசுகின்றது நம்முடைய கண்களை குறித்து பேசுகின்றது நம்முடைய கால்களை குறித்தும் பேசுகின்றது எல்லா விதத்திலையும் ஆண்டவர் மிக அழகாக பிட்டு பிட்டு தெய்வ வார்த்தை நமக்கு தெளிவான ஆலோசனைகளை குறி கொடுத்து எப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வழிநடத்தில் தொடர்ந்து நடக்க ஒவ்வொருவருக்கும் அது முடியும் என்று தேவ வார்த்தை நமக்கு போதிக்கின்றது ஆகியால் முதலாவது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் தேவனுடைய வழிநடத்தலை பெற்றுக்கொள்வது கஷ்டம் என்று சொல்கின்றவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் தேவ வார்த்தையை தரங்க அதை படிங்க தேவ வார்த்தை உங்களுக்குள்ள சாரமோடு கூட இறங்கட்டும் தேவ வார்த்தையால் நிரப்பப்படும் பொழுது தேவனுடைய வழிநடத்தல் தானாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதை செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இது தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் இதுதான் நீதிமொழியில் புஸ்தகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெளியேற பெற்ற ஒரு சத்தியம் இரண்டாவது ஒரு தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் பலருக்கு உண்டு என்ன யோசிக்கின்றார்கள் என்றால் தேவன் நம்முடைய எதிர்காலத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றார் என்று பலர் யோசிக்கின்றார் தேவன் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை வெளிப்படுத்த தேவன் விரும்புகின்றார் என்று பலர் யோசிக்கின்றார்கள் நீங்க இதை யோசிப்பீங்க என்ன பாசி இப்பதான் சொன்னீங்க ஆண்டு ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் பெரிய ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்னு சொன்னீங்க இப்ப நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்றீங்கன்னு யோசிக்கலாம் நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அற்புத நோக்கத்தை வைத்திருக்கின்றார் ஒரு அற்புத திட்டத்தை வைத்திருக்கின்றார் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் எதில் ஒரு மாற்றம் இருக்குன்னா தேவன் அவருடைய சித்தத்தையும் அவருடைய நோக்கத்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில முழுமையா என்றைக்கும் வெளிப்படுத்த மாட்டார் நீங்க வேதத்துல வாசிங்கன்னா ஆண்டவர் மனிதனோடு கூட இடைபடுகின்ற விதமே இதுதான் ஆண்டவர் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் முழுமையாக அவனுடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடக்கும் என்று ஆண்டவர் என்றைக்கும் எந்த மனிதனுக்கும் ஆண்டவர் சொல்லல நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் ஆறா அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிங்களேன் கட்டளையே விளக்கு வேதமே வெளிச்சம் போதக சிச்சையே சொல்லு கட்டளையே என்னங்க விளக்கு அப்புறம் வேதமே வெளிச்சம் வேதமே வெளிச்சம் மீண்டும் அதே நூத்தி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே வார்த்தைகள் வெளிச்சம் விளக்கு அப்படின்னா ஆண்டுடைய வார்த்தை தான் நமக்கு விளக்கு ஆண்டுடைய கட்டளைகள் தான் நமக்கு அது வழிகாட்டியா இருக்கின்றது என்று நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது அப்படின்னா தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் செய்ய போகின்றார் என்று எனக்கு அவர் வெளிப்படுத்தணும் என்று எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஏமாற்றம் அடைவீங்க ஆண்டவர் யாருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்ய இருக்கின்ற காரியங்களை அவர் வெளிப்படுத்த மாட்டார் நான் ஒரு காரணம் சொல்றேன் ஏன் வெளிப்படுத்த மாட்டார்னா பயந்துருவீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு முழுமையா என்னெல்லாம் செய்ய போறான்னு சொல்லிட்டார்னா அவ்வளவுதான் நீங்க பெட் விட்டே எந்திரிக்க மாட்டீங்க ஆண்டவர் என்னால் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆண்டவரேன்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாருங்க படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னா அப்பதான் நீங்க அதற்கு ஏற்ற விதத்துல வளர்வீங்க படிப்படியா உங்களை வளர்த்தி 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 ஆண்டவர் உங்களை என்ன பண்றாருங்க படிப்படியாக நடத்துகின்றார் எனக்கு எல்லாம் தெரியணும் எனக்கு ஆப்ரஹாம் ஆண்டவர் அழைத்த பொழுது ஆப்ரஹாம் உன்னுடைய வீட்டையும் உன்னுடைய குடும்பத்தையும் உன்னுடைய ஊரை ஊரையை விட்டுட்டு என்னை பின்பற்றுன்னு சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் சொன்னது ஆப்ரஹாமுக்கு நான் உனக்கு காமிக்க போகின்ற தேசத்திற்கு வா அவர் நான் ஏற்கனவே ஆப்ரஹாமுக்கு ஆண்டர் கூகுள்ல லொக்கேஷன் போட்டு கூகுள் மேப்ஸ் இருந்தா அப்போ இங்கேதான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு போறேன் வா போயிட்டு எடுக்குன்னு சொல்லலாம் ஆண்டர் நான் உனக்கு எப்ப காமிக்க போற இடத்துக்கு என்னை பின்பற்றுன்னு ஆண்டர் சொல்றாரு அநேக நேரத்தில் ஆண்டருடைய வழிநடத்தில் அந்த தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் 
ஆண்டவர் நமக்கு எதையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதில்லை என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா படிபடியாக படிபடியாக அவரை பின்பற்றும்படியாக தேவன் விரும்புகின்றார் இன்னொரு வசனத்தை கேளுங்களேன் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வாசம் நீதிமொழிகள் நான்கு பதினெட்டு வாசிங்களேன் நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும் நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிக அதிகமாக பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் இது என்னத்தை குறிக்கின்றது என்றால் நீதிமானுடைய பாதை நடக்க 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 அது பிரகாசமாய் கொண்டே இருக்குமா அப்படின்னா அந்த அந்த பாதையில நீங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி இன்னைக்கு காலையில சூரியன் உதயமான பொழுது இருள் நிறைந்திருந்தது அஞ்சு மணிக்கு என்னவா இருந்ததுங்க இருளா இருந்தது ஒரு அஞ்சரைக்கு கொஞ்சம் என்ன ஆயிருந்ததுங்க கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தது அப்புறம் அஞ்சே முக்காலுக்கு ஒண்ணு வெளிச்சம் வந்தது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதாங்க ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லி நீதிமானுடைய பாதை எப்படி இருக்கும்னா நடு பகலுக்கு வருகின்ற வெளிச்சம் எப்படி அதிக அதிக அதிகம் பிரகாசமாக ஆகி கொண்டே இருக்கின்றது போல நீதிமானம் ஆண்டவரை பின்பற்ற 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 ஆண்டவர் அந்த பாதையை பிரகாசப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் பிரகாசப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆரம்பிக்கும் போது இருளா இருக்குங்க ஆனா நீங்க நடக்க 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 வெளிச்சம் வந்துருங்க ஒரு ஆளியா சொல்லலாமா நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் தேவனுடைய வழிநடத்தில் படி நம்ம நடக்கும் பொழுது அந்த ஆரம்பம் அற்பமா இருக்கும் ஆண்டர் சொல்றாரு ஆனா முடிவோ என்னவா இருக்கும் சம்பூர்மா ஆரம்பம் இருளா இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டர் சொல்றாரு நீதிமானுடைய பாதை அவன் நடக்க 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 நான் அதை அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அந்த வெளிச்சத்தை பிரகாசம் பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் நான் ஆண்டர் சொல்றேன் தேவனுடைய வழி நடத்துதலை நாம் படிபடியாக அறிந்து கொள்கின்றோம் ஆண்டர் முழுமையாக அது வெளிப்படுத்துவதில்லை இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தான காரியம் பல கிறிஸ்தவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன சொல்வேன்னா அது என்னவா இருக்கின்றது என்றால் இந்த கிறிஸ்துவ குறி சொல்லுதல் என்று நான் சொல்லுவேன் கிறிஸ்துவ குறி சொல்லுதல் அதுக்கு அதுதான் சரியான வார்த்தை அதை விளக்குவது பல தேவ பிள்ளைகள் இந்த ஆண்டோருடைய நோக்கத்தை நான் அறிந்து கொள்ளணும் என்று தீர்க்க தரிசனங்கள் பின்னாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார் தீர்க்க தரிசுகள் பின்னாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார் நம்மளுடைய சபையில கூட பலருடைய வாழ்க்கையில இந்த தவறான தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தின் மூலமாக பல குடும்பங்கள் உடைந்திருக்கின்றது பல வாழ்க்கைகள் குட்டி சவரா இருக்கின்றது ஏன் நான் சொல்றேன் இது தவறான ஒரு உபதேசங்க தீர்க்க தரிசனத்தை தேடி எந்த ஒரு தேவ பிள்ளையும் ஓடக்கூடாது நீங்க உண்மையான தேவ பிள்ளையா இருந்தீங்கன்னா தீர்க்க தரிசனம் உங்களை துரத்தி கொண்டு வருமே தவிர நீங்க தீர்க்க தரிசனம் துரத்தி போகும் நான் திருப்பி சொல்றேன் தேவனுடைய வழியில நீங்க நடந்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை தேடி ஓட வேண்டாம் உங்களை தேடி தேவன் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை அனுப்பி உங்களை பலப்படுத்தி போ போ என்று ஆண்டு சொல்லுவார் நீங்க என்றைக்கு தீர்க்க தரிசனத்தை தேடி போறீங்களோ சத்ரு அதை கொண்டு ஒரு வலையை வீசி உங்களை அகப்படுத்தி உங்களுக்குள்ள குழப்பத்தை கொண்டு வந்து உங்களுக்குள்ள இருளை கொண்டு வந்து தேவனுடைய சித்தத்திலிருந்து உங்களை பிரித்து எடுத்துருவோம் ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தி அதுதாங்க நீங்களும் நானும் எதை பின்தொடரி ஓடணும்னா தேவனை பின்தொடரி ஓடணும் தேவனுடைய வார்த்தையை பின்தொடரி ஓடணும் தேவனுடைய பிரசனத்தை பின்தொடரி ஓடணும் தேவனோடு கூட இருப்பதை நான் பின்தொடரி ஓடணுமே தவிர எந்த ஒரு மனிதன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்கள் பின்தொடரி ஓடுனீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில் அழிவும் பிரச்சனையும் கண்ணீரும் தான் வரும் ஏன்னா நீங்க போய் அவன் இடத்துல ஐயோ ஐயோ ஐயா நான் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்கன்னு ஏன் ஏன் போய் அவங்ககிட்ட கேட்குறீங்க அவங்களுக்கே புலப்பு இல்லை நீங்கள் போய் கேட்குறனாலதான் அவங்களுக்கு ஒரு காணிக்க வரும்னு உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்ல போகிறாங்க ஏன் அவங்களிடத்துல போய் கேட்குறீங்க நீங்கள் முழங்கால் படிட்டு வய வேதத்தை திறந்து அந்த வரை என்னோட கூட பேசுங்கன்னா பேச மாட்டாரா ஐயா தேவன் உங்களை வழி நடத்த மாட்டாரா அவ்வளோ கூட விசுவாசம் இல்லையா போய் இன்னொரு இடத்துல போய் நீங்கள் போய் கேட்டுடுவான் சொல்றீங்களே ஏசுடைய மரணத்தை நீங்கள் ஏன் அவமரியாதை செய்யறீங்க ஆண்டவர் மறித்ததற்கு ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கம் அந்த நமக்கும் தேவனுக்கும் இருந்த அந்த திரைசீல தேவன் இரண்டாக கிழித்து ஒவ்வொருவரும் என்னிடத்தில் நேரடியாக வாருங்கள் என்று தேவன் சொன்னாரு எந்த மனிதனிடத்துல போய் உங்களுடைய நீங்க போய் ஜெபிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க கேட்க வேண்டாம் ஐயா நீங்க தேவனுக்கு பயந்த ஒரு தேவ பிள்ளையா இருந்தீங்கன்னா 
நான் சொன்ன மாதிரி தேவ வார்த்தையை திறந்து வாசித்து அதில் நீங்கள் தியானம் செய்து அதில் ஊறியிருந்தீங்கன்னா ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள பொங்கி வந்து அதே உங்களுக்கு வழி நடத்தும் தானா நீங்க கேட்க கூட வேண்டாம் ஆண்டு உங்களுடைய இருதய உங்களுடைய மனதில் இருந்து தேவ வார்த்தையின்படி இதுதான் வழி நட இதுதான் வழி நட 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 என்று பரிசுத்தாவே உங்களுக்குள்ள இருந்து உந்தி உங்களை நடத்துவாருங்க ஆகியால் இந்த தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் தேவனுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய நோக்கத்தை நான் அறிந்து கொள்ளணும் என்று தேவ பிள்ளைகள் தேடி ஓடக்கூடாது நாம் தேவன் மேல் நம்பியிருந்து ஏன்னா நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் வாசித்த ஐந்து ஆறு அந்த வசனம் சொல்லக்கூடிய சத்தியம் என்னன்னா மீண்டும் வாசிங்களேன் சுய புத்தியின் மேல் சுய புத்தியின் மேல் நீ சாராம உன் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து உன் முழு இருதயத்தோடு கூட கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து நம்பிக்கையா இருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக் கொள் உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக் கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வாய்படுத்துவார் சொல்லுங்க அப்பொழுது 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 எப்பொழுது சரியா சொன்னீங்க எப்போ சுய புத்தியின் மேல சாயாம அவருடைய அவரை நம்முடைய சிந்தனையில அவரை குறித்து நாம் யோசித்து நினைத்து அப்பொழுது ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் வழியெல்லாம் செம்மையா கொஞ்சம் ஆண்டோர் சொல்றார் மூன்றாவது ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் ஆண்டுடைய வழிநடத்தலை குறித்து பலர் யோசிக்கிறாங்க நாம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்க இருப்பது தேவன் கூடிய விருப்பம் என்று யோசிக்கிறான் என்னங்க நாம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிறது தேவனுடைய விருப்பம் என்ன தவறா புரிந்து கொள்ளாதீங்க ஆண்டவர் நிச்சயம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று விரும்புறாரு ஆண்டவர் நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாதையிலும் நடக்கும் பொழுது தேவனுடைய சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படணும் என்பது தேவனுடைய சித்தம்தான் ஆனா ஆண்டவருடைய பிரதான நோக்கம் வந்து உங்களுடைய என்னுடைய சந்தோஷம் அல்ல ஆண்டுடைய பிரதான நோக்கம் நம்முடைய பரிசுத்தம் என்னங்க நம்முடைய பரிசுத்தம் நம்முடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் நம்மளுடைய பரிசுத்தம் தேவனுக்கு மிக முக்கியம் ஒரு தகப்பனாக நான் சொல்றேன் என் பிள்ளைக சந்தோஷமா இருக்கணும் என்பது எனக்கு மிக விருப்பம் என் பிள்ளைங்க என்ன என்னவா இருக்கணுங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் வீட்டில் அவங்க எப்பொழுதும் சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் அவங்க வீட்டில் எப்பொழுதும் நல்லா இருக்கணும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் ஆனா அவருடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவருடைய பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியம் என்னங்க அவருடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவருடைய பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியம் அவருடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவருடைய சுகம் எனக்கு முக்கியம் அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவங்களுடைய குணம் எனக்கு முக்கியம் ஏன்னா என் பிள்ளைக என் வீட்டு வராண்டால மூன்றாவது மாடியில வீட்டு வராண்டால விளையாடுவதும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் சொல்லி விளையாண்டு இருந்தாங்கன்னா நான் இருக்கிற அப்பா நல்லா இருக்க சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லி நான் நின்று கைகட்டி பார்ப்பேனா காதை பிடிச்சி உள்ள கொண்டு வந்துடுவேன் ஏய் வெளியே விளையாடாத நான் தவறி விழுந்தேனா முடிஞ்சது இன்னைக்கே நீ க்ளோஸ் ஆனால் என்ன பண்ணுவேங்க அப்பாவா இருக்கிறேன்னா அவன் அழுதாலும் பரவாயில்ல அடம் பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணுவாங்க காது பிடிச்சி உள்ள கொண்டு வந்துருவேன் ஏன் அவனுடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவனுடைய பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியம் பாலருடைய வாழ்க்கையில் இப்படி தாங்க ஆண்டவர் இடைபடுறாரு நீங்க எப்பொழுது ஆண்டவரே அந்த சந்தோஷமாக்கு என்ன சந்தோஷமாக்குன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறீங்க ஆண்டவரே சும்மா நீ நடக்கிற பாதையில நாளைக்கு நீ க்ளோஸ் ஆயிடுவ நல்ல வா காத பிடிச்சிட்டு சில நேரத்தில் ஆண்டவர் எழுத்து கொண்டு திரும்பி கொண்டு வர்றாரு இந்த காத பிடிச்சி ஆண்டவர் எழுத்துட்டு வர்றதுக்காக நன்றி சொல்லாங்களா பாருங்க சில பேர் தான் சொல்றீங்க சில பேர் எல்லாம் கைகட்டி எனக்கும் ஆண்டருக்கு ஒரு பெரிய வாக்குவாதம் நடந்துட்டு இருக்குது நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை காட்டும் உங்களுடைய குணத்தின் மேல மிக கரிசனியா இருக்கு ஆண்டுடைய பிரதான நோக்கம் நமக்குள் யார் உருவாக்கப்படணுங்க கிறிஸ்து உருவாக்கப்படணும் கிறிஸ்து உருவாக்கப்படுவது தேவனுடைய பிரதான நோக்கம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில தீர்மானங்களை எடுக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய மிக பிரதான நோக்கம் எப்படியாவது இவனுக்குள் கிறிஸ்துவை நான் உருவாக்கணும் எப்படியாவது இவனுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்படணும் என்று ஆண்டவர் பல நேரத்துல நம்முடைய சந்தோஷத்தை தடுத்து நம்முடைய இன்பத்தை தடுத்து நமக்குள் பரிசுத்தம் உண்டாகும்படியாக நமக்குள் தேவ குணாதிசயங்கள் உண்டாகும்படியாக தேவன் செயல்படுகின்றான் சுலபமான காரியம் இல்லை கடினமான காரியம் தான் 
ஆனால் ஒரு மிக விலையேறு பெற்ற ஒரு காரியம் ஆண்டோர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் கிறிஸ்துவை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார் பரிசுத்தத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அந்த நீதிமொழிகள் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியை வாசிங்களேன் போதக சிச்சையே ஜீவ வழி என்னங்க போதக சிச்சையே சிச்சையே இந்த சிச்சை என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தங்க கண்டிப்பு போதக சிச்சையே சிச்சை என்றது தமிழ்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு சிகிச்சை சிகிச்சைன்னு கூட சொல்லலாம் என்ன பண்றாருங்க டாக்டர் என்ன பண்றாருங்க என்னெல்லாம் சரியில்லையோ அது என்ன பண்றாங்க சிகிச்சையின் மூலமாக சரிப்படுத்துறாங்க ஆண்டு சொல்றாரு என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக உன் வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் சரியில்லையோ அதை நான் சரிப்படுத்துவேன்ப்பா அதுக்கு நீ அனுமதி கொடுத்தீனா உன்னை நான் ஓகோன்னு தூக்கி வைப்பேன் உன்னை நடத்துவேன் உன் வா உன் மேலே என் கண் இருக்கும் என்று தேவன் வாக்கு தருகின்றான் ஆனா நம்ம அடம் பிடிச்சோன்னா ஆண்டர் என்ன பண்றாரு சில நேரத்தில் விட்டுறாரு சரி ஓ எவ்வளவு தூரம் தான் போறேன் பார்க்கலாம் ஆண்டர் விட்டுறாரு அப்புறம் போய் விழுந்து பிறண்டு அடிபட்டு அப்புறம் ஓடி வந்து ஐயோ ஆண்டவரே முதலே நான் கேட்டுக்கணும் ஆண்டவரே என்று சிலர் அழுகும் அதுக்குதான் ஆண்டர் சொல்றாரு முதல் உன்னுடைய கண்கள் என் மேல இருக்கட்டும் வழிய விட்டு தவறாம இடது புறம் வலது புறம் திரும்பாம சாயாம நீ கண்களை நேரா வைத்து நடப்பா உன்னை நான் நித்திய வாழ்வுக்கும் ஜீவனுக்கும் நான் உன்னை ஆயத்தப்படுத்த உன் வாழ்க்கையில் இடைபடுகிறேன் ஆண்டர் சொல்றாரு சரி நாம இப்பொழுது தீர்மானங்களை எடுக்கும் பொழுது எனக்கு நேரம் அதிகம் இல்லை ஆனால் நம்ம இந்த தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது நீதிமொழி புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய சத்தியத்தின்படி நான்கு காரியங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஞானமுள்ள ஒரு தீர்மானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி எடுக்க முடியும் முதலாவது அவசரப்பட்டு தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடாது என்னங்க அவசரப்பட்டு தீர்மானங்களை எடுக்கக்கூடாது நீதிமொழிகள் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்கின்றது வாசிங்களேன் பதினான்கு பதினைந்து பேதையானவன் எந்த வார்த்தையும் நம்புவான் விவேகியோ தன் நடையின் மேல் கவனமா இருக்கிறான் எந்த வார்த்தையும் நம்புவான் ஆனால் விவேகம் உள்ளவன் விவேகம் என்பது ஞானத்திற்கு இன்னொரு வார்த்தை விவேகம் உள்ளவன் தன் நடையின் மேல் கவனமா இருக்கின்றான் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லி அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் இந்த தீர்மானம் என்று வரும் பொழுது யாராவது உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பண்ணி அழுத்தத்தை கொடுத்து உடனே எடுங்க உடனே இந்த தீர்மானத்தை எடுங்க இன்னைக்கு எடுக்கலன்னா போச்சு இன்னைக்கு எடுக்கலன்னா வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று யாராவது உங்களிடத்துல சொன்னா எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையா இருக்கும் கவனமா இருக்கும் அதுவும் பொருளாதாரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த தீர்மானங்கள்ல அநேக நேரத்துல பலர் போய் இந்த பெரிய பிரச்சனையில சிக்குவதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் யாரோ ஒருத்தர் அவர் இடத்துல வந்து அவசரப்பட்டு அவசரப்படுத்தி இன்னைக்கு நீங்க இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணா போயிடுச்சுங்க இன்னைக்குதான் கடைசி நாள் இன்னைக்குதான் கடைசி நாள் இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுங்க இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல அஞ்சு லட்சம் கிடைச்சோம் அப்படிங்களா பேதை என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் நம்புவார் அஞ்சு லட்சம் கிடைச்சிருமா அவங்க பாருங்க இவர் மிஸ்டர் மோசஸ் கிடைச்சதுங்க அப்புறம் ரஞ்சித்துக்கு கிடைச்சதுங்க அப்புறம் மர்சிக்கும் கிடைச்சதுங்க உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மர்சி மோசஸ் ரஞ்சித் எல்லாம் கற்பனையின் அவருடைய சொந்த வார்த்தைகள் அவர் உண்மையான ஆட்கள் இல்லை ஆனா நீங்க பேதையா இருக்கிறனால என்ன பண்றாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி இன்னைக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி இருங்க நம்ம மனைவி கொஞ்சம் பேசுங்க ஏங்க அதெல்லாம் கூப்பிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க இப்ப எடுத்து முடிஞ்சது பலர் இப்படிப்பட்ட அவசரப்பட்டு தீர்மானங்களை எடுக்கிற நிமித்தம் அவருடைய வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் வருது ஆனா அவருடைய வார்த்தை சொல்கின்றது விவேகம் உள்ளவர்கள் எதில் மேல் கவனமா இருப்பாங்களாமா அவருடைய நடையில் கவனமா இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க எடுக்கக்கூடிய தீர்மானத்தை நல்லா ஆராய்ந்து அதை தெளிவாக அறிந்து புரிந்து அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கின்றார் அலையன்ஸ் பாக்குறாங்க இன்னைக்கே சொல்லிருங்க அந்த மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருந்தா இன்னைக்கே சொல்லிருங்க ஏங்க இன்னைக்கே சொன்னேன் நாளைக்கு சொன்னா எனக்கு இல்லை வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஆண்டர் சித்தங்க விட்டுருங்க வேற யாரா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகணும் ஏன் இன்னைக்கே சொல்லணும் சில பயோ ஐயோ இன்னைக்கே சொல்லணும் போயிருங்க இந்த மாப்பிள்ள போயிரும் போய் அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி வாழ்நாள் எல்லாம் உட்காந்து மிளகா அரைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவசரப்பட்டனால நான் சொல்றேன் அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு தீர்மானத்தையும் எடுக்காதீங்க இன்னைக்கே இந்த வீடு வாங்கிடுங்க இன்னைக்கே ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க இன்னைக்கே இல்லைன்னா நாளைக்கு போயிரும் இல்லைங்க நீங்க ஆண்டோட புள்ளங்க ஆண்டு உங்களுக்கு இந்த வீடை வச்சிருந்தா கொடுப்பாருங்க நீங்க ஜெபிச்சு ஆண்டோட வழிநடத்தலை கேட்டு செய்யுங்க அதுதாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சாட்சி 
அது பத்து பேர் அதை வாங்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தாலும் ஆண்டு உங்களுக்கு வச்சிருந்தாலும் எவனும் கை வைக்க முடியாது மேல தேவ பிள்ளைகளுக்கு தேவன் வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை எந்த ஒரு மனிதன் தொட முடியாது இதுதான் நமக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அதனால அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு தீர்மானத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடாது இன்னொரு நீதிமொழியிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஆலோசனை தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்கள் உணர்வுகளையும் உங்களுடைய உணர்ச்சிகளையும் சார்ந்து தீர்மானத்தை எடுக்காதீர்கள் உங்களுடைய உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானத்தை எடுக்காதீர்கள் அப்படின்னா ஒரு கோபத்தில் இருக்கும்போது ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காதீங்க உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுது ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காதீங்க ஏன்னா அந்த உணர்ச்சிகள் மாறும் இன்னைக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருக்கும் நாளைக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நிலையற்ற ஒரு தீர்மானமா இருக்கும் சில நேரத்தில் சில பேர் கோபத்தில் அவங்களுடைய பாஸ் இடத்துல சொல்லுவாங்க வேண்டாங்க வேலையே வேண்டாங்க போயிட்டு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் வேலை விட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் சம்பளம் வராத மூலம் தான் உட்காந்து தலையை சொல்லிச்சுக்கிட்டு என்னடா ஏண்டா அப்படி சொன்னேன் போய் அவர் இடத்துல திருப்பி போய் கெஞ்ச ஐயா தெரியாம கோபத்துல சொல்லிட்டேன் ஐயா நீங்க சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க வேலை இல்லை உன்னை ப்ரொமோஷன் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்களே சில நேரத்துல அந்த கோபத்தினால நம்ம வாயில இருந்து வர வார்த்தைகள் நிமித்தம் பல விளைவுகள் இருக்கு சண்டை போடுறீங்க உடனே அம்மா சொல்றாங்க நான் போறேன் நான் அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்ற அவரு சொல்றாரு போ அப்பதான் அவங்க அடடா இவரு போன்னு சொல்லுவாரு நான் யோசிக்கலையே இருன்னு சொல்லுவாரு தான் நான் யோசித்தேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க பெட்டி கட்டி பெட்டி அடிக்கிட்டு போகணும் அவர் கூப்பிட்ற வரைக்கும் நீ உட்காந்து அவங்க அம்மா வீட்டில் காத்துட்டு இருக்கணும் ஏ ஒழுங்காக அங்கேயே இருந்து சண்டையை முடிச்சிருக்கலாம் இல்லை பேசி அங்கேயே எல்லா வட் எல்லா விதத்துலேயும் நீங்கள் ச சமநிலைக்கு வந்திருக்கலாம் இல்லை ஆனால் இந்த இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கோபத்தில் ஏதோ ஒரு திடுதிருப்புன்னு ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும் பொழுது என்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது கேளுங்களேன் நீதிமொழிகளில் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்களேன் கோபக்காரன் வழக்கை கொழுபுகிறான் மூர்க்கன் பெரும் பாதகன் இதுக்கு வியாக்கியானம் தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அண்ட் ஆங்கிரி பர்சன் ஸ்டார்ட்ஸ் வாய்ஸ் அந்த கோபக்காரன் எங்கே போனாலும் சண்டை ஆரம்பிப்பான் இந்த கோபம் முற்கோபம் உள்ளவர்கள் எல்லா பாவத்தையும் செய்வார்கள் என்று தேவ வார்த்தை சொன்னா கோபத்தை அடக்கலனா அந்த கோபத்துல ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும் பொழுது உணர்ச்சி வசப்பட்டு தீர்மானத்தை எடுக்கும் பொழுது அது பல பிரச்சனைகள் வரும் கோபத்தின் உணர் இன்னொரு இன்னொரு பக்கமும் பார்த்தலாம் வாலிபர்களுக்கு இந்த காதல் இருக்கு இல்ல அது கொண்டு வர பிரச்சனை பல பிரச்சனைகள் அந்த பையன் அவங்களை பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்குறான் இல்லை அப்படியே இருதயமெல்லாம் அப்படியே மெழுகு போல போயிடுச்சு பாஸ்ட் அந்த பிள்ளை என்னை பார்த்துட்டா பாஸ்ட் அந்த அந்த உணர்ச்சி அதை பார்த்தோடனே அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு உடனே ஐயோ இதுவரைக்கும் எந்த பையனும் என்னை பார்த்து பேசினதே இல்லை இந்த பையன் என்னை பார்த்து பேசிட்டானே உடனே ஃப்ளாட்டாக உளுந்துருது அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அவன் இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே வேண்டாம் அவ்வளவுதான் திருமணம் பண்ணுவேன் ஏன் ஏன் இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு தீர்மானம் எடுக்கிற நான் ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டு இந்த இப்படிப்பட்ட உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம எதையும் செய்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது நிதானித்து தேவனுடைய ஞானத்தினால நல்ல கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும் பொழுது அது நிலைக்கும் நிலைத்து நிற்கும் ஆனா அவசரப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம என்று என்றைக்கும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது கோபத்தில் தீர்மானம் எடுக்காதீங்க மூன்றாவது நீதிமொழிகளில் பார்க்கக்கூடிய ஆலோசனை ஞானம் உள்ள தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு மற்றொரு இடத்திலிருந்து ஆலோசனையை நாடுதல் பிறரிடத்திலிருந்து ஆலோசனை நாடுதல் இதற்கு பல வசனங்கள் உண்டு நீதிமொழிகளில் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வசனம் வாசிங்கள பதினொன்று பதினான்கு ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள் அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும் அப்புறம் பதினைஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க ஆலோசனை இல்லாமையால் எண்ணங்கள் சிந்தியாமற் போம் ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் இருந்தால் அவைகள் உறுதிப்படும் 
நானுடைய வார்த்தை இந்த ஆலோசனையின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது ஆலோசனை பெற்று கொண்டு தீர்மானங்களை எடுக்கும் பொழுது எப்படி அது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகின்றது என்று தேவ வார்த்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது என்றைக்கும் முக்கியமான வாழ்க்கையின் தீர்மானங்களை எடுக்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் இடத்துல கேட்டு தீர்மானத்தை எடுப்பது மிக அவசியம் ஞானம் நிறைந்தவர்கள் முதிர்ச்சி நட நிறைந்தவர்கள் அவரிடத்துல போய் அவர்களுடைய அவர்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டு நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க நான் இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய பிளான் இதை பத்தி நீங்க என்ன யோசிக்கணும் ஒருவர் இரண்டு மூன்று பேர் எவ்வளவு தூரம் நம்ம அந்த ஆலோசனை பல இடத்துல இருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் அவனுடைய வார்த்தை சொல்லு நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆலோசனையோடு கூட நம்ம நடக்கும் பொழுது அதுவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நல்ல ஆலோசனையை கொடுக்கின்றவர்கள் நம்மளை சுற்றி எப்பொழுதும் இருப்பது அவசியம் ஏன்னா சில நேரத்துல நம்ம இந்த ஆலோசனையை கேட்கும் பொழுது நம்மளும் ரொம்ப விவரம் தான் கேட்கும் பொழுதே ஆளை பார்த்து கேட்போம் யாரு நமக்கு ஆமா போடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சேதான் அவங்க இடத்துல போய் கேட்போம் இல்லைன்னு சொல்ற இடத்துல என்ன பண்ண மாட்டோம் கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்கல்ல அப்புறம் பிரச்சனை வந்துடும் அதனால யாரு நமக்கு ஆமா சாமி இருக்கிறாங்களோ அவங்க இடத்துல தான் போய் நான் இப்படி யோசிச்சிருக்கேன் சூப்பர் ஐடியாடா இன்னைக்கே பண்ணிடுறா அப்படின்னு வாழ்க்கையில தலைவலி தான் கொண்டு வரும் ஏன்னா நீங்க சில நேரத்துல இந்த ஆமா சாமி இருக்கிறாங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில உட்காந்து நீங்க சொல்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆமா போட்டு இருக்கிறாங்களா அவங்க ரொம்ப ஆபத்தான அவங்க அவங்களை தூரமா வைங்க ஆனுடைய வார்த்தை சொல்லிக்கிறது அயன் ஷார்பன்ஸ் அயன் இரும்ப கூர்மையாக்குவதற்கு கட்டையை பயன்படுத்த முடியாது நீங்க இரும்பா கட்டையா தான் முதல் கேள்வி நீங்க இரும்பா இருந்தீங்கன்னா உங்களை போல இரும்பு அப்படின்னா உங்களை காட்டிலும் இன்னும் கூர்மையா இருக்கிறவர்கள் தான் உங்களை இன்னும் கூர்மையாக்க முடியும் ஆனா நீங்க உங்களை காட்டிலும் பலவீனமானவங்களை போய் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பலமும் போயிடும் இப்படிதான் ஒன்று ராஜாக்கள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல சாலமன் ராஜாவுடைய மகன் செய்யறான் சாலமோன் ராஜாவுடைய மகன் தமிழ ரகோபயா அவனுக்கு சிங்காசனம் தரப்படுகின்றது சாலமோன் ராஜாவுக்கு பின்பதாக என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு ஆனா சாலமோன் ராஜா இருந்த பொழுது பல காரணங்கள் நிமித்தம் ராஜ்யத்தில் இருந்தவர்கள் பல விதத்தில் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க அங்க இருந்த பல ஞானிகள் அவர் இடத்துல வந்து கேட்கறாங்க உங்க அப்பா காலத்துல பல அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு பல விதத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஜனங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் லகுவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவன் உடனே சொல்றான் கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கொடுங்க நான் இதை பத்தி யோசிக்கிறேன் சார் அது சரியான வார்த்தை தான் டைம் கொடுங்க எனக்கு பத்தி யோசிக்கிறேன் நான் ரெண்டாவது அவன் பண்ணதான் பெரிய தப்பு யாருக்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கறான் அவனுடைய ரவுடி பசங்கிட்ட கேட்கறான் ஏய் என்னடா பண்ணலாம் குச்சி எடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடி கொடுத்துருங்கடா அப்படின்றான் சரிடா நான் பண்றேன்டா எப்படி ஒரு ஞானம் பாருங்களேன் அவன் என்ன சொன்னா அவங்க வந்து அந்த ராஜ்யத்திற்கு ஆலோசனைக்காரர்களா இருந்தவர்கள் கொடுத்த விண்ணப்பமும் இவன் என்ன செய்திருக்கணும் அந்த ஆலோசனை எடுத்து முதல் தேவனிடத்துல போய் ஜெபிச்சிருக்கணும் அண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் போய் அவனை சுத்தி இருக்கிற இடத்துல கேட்டுக்கணும் அதை ஞானம் உள்ள இடத்துல கேட்டுக்கணும் அவன் தவறான ஆட்களை கேட்ட நிமித்தம் ராஜ்யத்தை இழந்துட்டான் அவன் செய்தவனா ஜனங்க சொன்னா நீயும் எனக்கு வேண்டாம் தாவி இதனுடைய ராஜ்யம் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று எல்லாரும் அதை புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சான் நான் சொல்றேன் நீங்க அந்த அந்த ஆலோசனையை கேட்கும் பொழுது சரியான ஆட்கள் இடத்துல ஆலோசனை கேளுங்க அதான் தேவ வார்த்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது நான்காவது இதோடு கூட நான் முடித்து விடுகின்றேன் நான்காவது நாம் பார்க்கக்கூடியது தேவ வார்த்தையில நீ நீதிமொழி புஸ்தகத்துல நாம் தேவனிடத்தில் ஞானத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஜெபித்து தேவனிடத்தில் வழிநடத்தலை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் தன் இருதயத்தை நம்புகிறவன் மூடன் ஞானமாய் நடக்கிறவனோ ரச்சிக்கப்படுவான் சோ இருதயத்தை நம்புவன் மூடன் என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் இறுதியத்துக்கு தோன்றது போல நாம் தீர்மானத்தை எடுப்பதை காட்டணும் ஞானத்துல அதுவும் அந்த ஞானம் தேவ பயத்தினால வருகின்றது என்று தேவ வார்த்தை சொல்லுகின்றது அந்த ஞானத்துல நாம் ஒருவன் நடக்கும் பொழுது தீர்மானங்கள் எடுக்கும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையில பாதுகாப்பையும் தேவ ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வருகின்றது கடைசியாக நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோராம் வசனத்தை வாசிங்களேன் என் மகனே கேள் என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள் அப்பொழுது உன் ஆயுஷின் வருஷங்கள் அதிகமாகும் ஞான மார்க்கத்தை நான் உனக்கு போதித்தேன் செவ்வையான பாதைகளிலே உன்னை நடத்தினேன் இதான் ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற வாக்கு தத்துவம் ஆண்டர் சொல்றாரு மகனே கேள் மகனே கேள் சொல்லுங்க கேளுங்க கேளுங்க இப்பொழுது ஆண்டர் சொல்றாரு அடுத்து வாசிங்க என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள் என் வார்த்த
நமக்கு எது பிடித்தது என்று பார்த்து ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவருடைய வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுது உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாகும் உன் ஆயுசின் வருடங்கள் அதிகமாகும் ஞான மார்க்கத்தை நான் உனக்கு போதித்தேன் செவ்வையான பாதைகளிலே உன்னை நடத்தினேன் ஆண்டவர் இதைதான் வாக்கு தருகின்றான் அவரிடத்துல நீங்க வந்து செவி கொடுத்து அவருடைய வார்த்தைகளை கனப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய ஆயுசு நாட்களை தேவன் கூட்டி உங்களோட பாதைகளை செம்மப்படுத்தி நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் எப்படி வரைக்கும் எப்படி அது பிரகாசிக்கின்றதோ அதே போல தேவன் உங்களை நடக்க 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 இன்னும் பிரகாசிக்க செய்து தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய மகிமை தேவன் வெளிப்படுத்துவாருங்க ஆமேன் உங்களோடு கூட நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த காலையில் தேவ வார்த்தையிலிருந்து பல அற்புதமான ஆலோசனைகள் நாம் இந்த காலையில் கேட்டிருக்கோம் தீர்மானங்களை எப்படி ஞானத்தோடு கூட ஒவ்வொருவரும் எடுக்கலாம் என்று தேவ வார்த்தை மிக அழகாக பல அற்புதமான ஆலோசனைகளையும் கட்டளைகளும் தேவ வார்த்தை தருகின்றது நான் சொல்ல மனிதன் எடுக்கக்கூடிய எல்லா தீர்மானங்களும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் இருக்கும் என்றால் அதை தேவன் கொடுத்து அந்த தெரிந்து கொள்ளு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு மனிதனுக்கு முன்பதாக ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலை தேவன் வைக்கிறாராம் சொல்றாரு உங்களுக்கு முன்பதாக நான் இன்றைக்கு ஜீவனையும் மரணத்தையும் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகின்றேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் ஆனால் இந்த காலையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய காலேஜை குறித்து எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் உங்கள் வேலையை குறித்து எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்து எடுக்கக்கூடிய தீர்மானத்தை காட்டிலும் ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் இருக்கணும்னா நித்தியத்தை எங்க செலவு செய்ய போகின்றோம் என்ற ஒரு தீர்மானம் எந்த பாதையில நான் நடக்க போறேன் தீர்மானம் எந்த திசையில நான் நடக்க போகின்றேன் என்ற தீர்மானம் ஜீவனை நோக்கி நித்திய ஜீவனை நோக்கி நான் நடக்க போறேன்னா அல்ல மரணத்தை நோக்கி நித்திய மரணத்தை நோக்கி நான் நடக்க போகின்றேன் தேவன் இந்த தெரிந்து கொள்ளுதலை ஒவ்வொருவருக்கும் தந்திருக்கின்றார் இந்த முதல் தெரிந்து கொள்ளுதல் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடிய எல்லா தீர்மானங்களுக்கு ஒரு அஸ்திபாரம் என்று நான் சொல்லுவேன் இதை சரியா எடுத்துட்டோம்னா மற்றதெல்லாம் ஆண்டோர் அழகாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடத்த ஆரம்பிப்பார் இது வரைக்கும் ஒருவேளை இந்த மிக வெளியேற பெற்ற மிக முக்கியமான தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா முதலாவது அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கும்படியாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றேன் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகின்றேன் இது வரைக்கும் அந்த ஜீவனின் பாதையில நடக்க நான் உன்ன தீர்மானம் பண்ணல பாஸ் இன்னும் இயேசு தருகின்ற அந்த நித்திய ஜீவனின் நம்பிக்கையை நான் உன்ன பெற்றுக்கொள்ளல அவனுடைய வார்த்தை சொல்கின்றது இந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரே வழிதான் என்ன வழினா இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பாவங்களுக்காக மன்னித்தார் மறித்தார் என்று அதை விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கை செய்து இருதயத்தினால் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லி இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக மறித்தார் அவர் மறித்த நிமித்தம் நான் என்னுடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கின்றார்களோ அவளுக்கு நித்திய வாழ்வு உண்டாகும் என்று தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறேன் எல்லா தலைகள் தாழ்த்திருக்கும் பொழுது கண்கள் மூடியிருக்கும் பொழுது இந்த மிக முக்கியமான கேள்வியை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் இந்த காலையில் வைக்க விரும்புகிறேன் ஐயா அம்மா சகோதரா சகோதரி தம்பி தங்கச்சி இது வரைக்கும் இந்த வெளியேற பெற்ற நித்தியத்தை குறித்து ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த காலையில் நீங்கள் இந்த விசேஷத்தை தீர்மானத்தை எடுக்கும்படியாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் இது வரைக்கும் இயேசு தருகின்ற பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயம் நான் பெற்றுக்கொள்ளலை இது வரைக்கும் இந்த நித்திய நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை ஆனால் பாச நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் என்னை தொட்டது எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வேணும் எனக்கு அந்த நிச்சயம் வேணும் இன்னைக்கு எனக்கு அந்த நிச்சயம் வேணும் இன்றைக்கு நான் அந்த நித்தியத்தை நோக்கி நடக்கின்றேன் என்ற ஒரு நிச்சயம் வேண்டும் என்று சொல்வீர்கள் நான் எங்கிருந்தாலும் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி காமிங்க நான் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் என்னோடு கூட ஒரு சிறிய ஒரு எளிமையான ஒரு ஜபத்தை செய்யும்படியாக நான் உங்களை கேட்கிறேன் இந்த ஜபம் ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஜபம் இந்த ஒரு ஜபம் ஆண்டவரை வரவேற்கின்ற ஒரு ஜபம் இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது இன்றைக்கு ஒரு இருதயத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட போகின்றது இருள் நீங்கி தேவ வெளிச்சம் உங்களுக்கு வரப்போகின்றது எல்லாரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து சத்தத்தை உயர்த்தி என்னோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும்படியாக நான் உங்களை கேட்கிறேன் சொல்லுங்க அன்புள்ள பரலோக பிதாவே உங்களுடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நன்றி இன்றைக்கு என்னுடைய இருதயத்தை நான் திறந்து இயேசுவே என் வாழ்க்கைக்குள்ள வாங்க என் பாவங்களை மன்னிங்க நீர் என் ரட்சகர் என்று நான் அறிக்கை செய்கின்றேன் 
என் வாழ்க்கைய உன் கரத்துல நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏசுவ நாமத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிற அன்பின் பிதாவே இவ்வளவு வெளியேற பெற்ற நண்பர்கள் தேவ வார்த்தை கேட்டு எனக்கு இந்த நித்திய ஜீவன் வேண்டும் எனக்கு இந்த நித்திய வாழ்வு வேண்டும் பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயம் வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரோடு கூட இன்றைக்கு தனிப்பட்ட விதத்துல இடைபடுங்க நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரை இவரோடு கூட பேசுங்க இந்த காலையில தேவ வெளிச்சம் அவர்கள் வருவதாக சாபம் முறிக்கப்படுவதாக இருள் நீங்குவதாக இன்றையிலிருந்து தேவனுடைய நோக்கமும் தேவனுடைய திட்டமும் அவனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுவதாக என்று நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரை அவருடைய தேவ சமாதானத்தினால தேவ சந்தோஷத்தினால நிரப்புங்க அவர்கள் மேல உடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கு இந்த காலையில இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கின்ற ஒரு தேவ பிள்ளைக்கான ஜபிக்கிறாண்டவரே தேவ வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த மாதத்திலும் இந்த நாட்களிலும் நாங்கள் நடக்கின்ற நடையை நாங்கள் மிக கவனத்தோடு கவனித்து ஞானத்தோடு நடக்க எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்க நமக்க நாங்கள் துதி கன மகிமை செலுத்துகின்றோம் ஏசுவின் வெளியேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் நல்ல கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாமா கத்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக கத்தருங்களோடு கூட இருப்பாராக சமாதானத்தோடு கடந்து செல்லுங்கள் தேவன் அற்புதங்களை தொடர்ந்து செய்வாராக அமேன்